నమస్తే శివాభి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చెరువులను ఆధునీకరించి సాగునీరు అందిస్తాం గూడూరు చెన్నూరు నెల్లటూరు ప్రాంతంలో ఉన్న చెరువులను పరిశీలించి మాట్లాడిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాజీ చైర్పర్సన్ పొనక దేవసేనమ్మ పార్టీ నేతలు పొనక శివకుమార్ రెడ్డి ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి తదితరులు ఘన సత్కారం జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ను పొనక శివకుమార్ రెడ్డి నివాసంలో ఘనంగా సన్మానించిన ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తదితరులు ప్రతి ఒక్కరూ దానగుణం అలవర్చుకోవాలి ప్రవచనంలో మాట్లాడిన ఇస్కాన్ ప్రతినిధి సుఖదేవ్ స్వామి ఘనంగా బక్రీద్ మసీదుల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్న ముస్లింలు చెరువుల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటామని ఆ దిశగా అధికారులను ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేయాలని కోరామని రాష్ట జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు గూడూరు పట్టణంలోని చెరువుతో పాటు మండలంలోని చెన్నూరు చెరువు నెల్లటూరు సమీపంలో ఉన్న మర్రిపల్లి మడుగును ఆయన పరిశీలించారు మంత్రి వెంట ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు వైకాపా నేతలు పనక శివకుమార్ రెడ్డి ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు గూడూరులోని చెరువును పరిశీలించిన అనంతరం మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మండలంలోని చెన్నూరు సమీపంలోని కటాలమ్మ దేవాలయం వద్ద విస్తరించి ఉన్న చెరువును పరిశీలించారు అక్కడ నుండి నెల్లటూరు ప్రాంతంలో ఉన్న మర్రిపల్లి మడుగు రావి చెరువులను మంత్రి పరిశీలించారు చెరువు పరిస్థితులను ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు నాయకులు ఆయనకు వివరించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా తాగు సాగునీరు అవసరమని ఎమ్మెల్యే తన దృష్టికి తెచ్చారన్నారు ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేయాలని కోరామన్నారు జంగిల్ క్లియరెన్స్ కూడా ప్రతిపాదనలు తయారు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించామన్నారు వైఎస్సార్ ఆశీర్వాదంతో శ్రీశైలం నాగార్జునసాగర్ జలాశయాలు నిండాయన్నారు త్వరలో సోమశిలకు నీరు వస్తుందని తద్వారా రైతుల పొలాలకు సాగునీరు అందిస్తామని మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ వివరించారు తర్వాత చెన్నూరు చెరువు అలాగే ఇంకా కూడా నియోజకవర్గంలో సంబంధించిన చెరువులు కానీ అన్నీ కూడా పరిశీలించడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా ఏదైతే ముఖ్యంగా గూడూరు పట్టణానికి చెన్నూరు పట్టణానికి సంబంధించి దాదాపు చెన్నూరుకి రెండు వేల ఎకరాల ఆయకట్టు పద్నాలుగు వందల నుంచి రెండు వేల దాకా ఆయకట్టు ఉంది ఎకరాల ఆయకట్టు అలాగే చెన్నూరు గ్రామానికి సంబంధించి తాగునీరు కూడా ఇబ్బంది ఏర్పరుస్తుంది ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి గతంలో ఈ చెరువులన్నీ కూడా వర్షం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు వర్షాభావం అనేది తగ్గువైపోయిన తర్వాత ఈ పూర్తిగా కూడా ఈ చెరువులన్నీ కూడా దాదాపు కనీసం గ్రౌండ్ వాటర్ ఛార్జ్ కానీ మంచినీళ్ళు తెచ్చుకునేదానికి కూడా పరిస్థితి లేని పరిస్థితులు అయిపోయినాయనేసి చెప్తున్నారు చెప్తున్నారు ఏదైతే తెలుగు గంగ కెనాల్ నుంచి గూడూరుకి సంబంధించి కూడా అన్ని చెరువులు కానీ లింకప్ చేసుకొని ఒక మూడు టీఎంసీ ఇచ్చుకోగలిగితే గూడూరు మొత్తానికి కూడా తాగునీరు అలాగే సాగునీరుకి కూడా ఇచ్చుకునే అవకాశం కాంటెంప్రేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి స్థానిక శాసనసభ్యులు వరప్రసాద్ గారు కోరటం జరిగింది ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి అధికారులను కూడా ఆదేశించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి పూర్తిగా గూడూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఏ విధంగా మనం తీసుకురావాలి ఏ విధంగా అలకేషన్ చేయాలి ఏ విధంగా దానికి సంబంధించి చెరువులు మరామతులు దగ్గర నుంచి పూర్తిగా కూడా డిపిఆర్ రెడీ చేయమని చెప్పాం ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆదుకునే ప్రయత్నం ముఖ్యంగా చెన్నూరు గ్రామానికి సంబంధించి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ చెరువు చూస్తే చాలామంది చెప్పారు ఇక్కడ ఇదే ప్రాంతానికి గత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారు ఇక్కడ జన్మభూమి కార్యక్రమం దత్తత తీసుకున్నారు ఈ గ్రామానికి సంబంధించి ఈ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్నానని చెప్పాడు చెప్పడం కూడా జరిగిందంట కనీసం తాగునీరు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఈ చెరువు నుంచి కనీసం అక్కడ స్లూయిస్ ఇక్కడ చెప్తాను ఒక స్లూయిస్ ఓపెన్ చేస్తే సెట్ చేస్తే కనీసం త్రాగునీరు కూడా తెలుగు గంగని చదివేటప్పుడు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని కూడా మాకు ఇవ్వలేదని చెప్తా ఉన్నారు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయ్యారో ఆ భగవంతుని చల్లని చూపు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశీస్సులు ఈ ప్రభుత్వానికి 
ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఉన్నాయని చెప్పేదానికి ఒక నిదర్శనం ప్రభుత్వం వచ్చిన రెండు నెలలు చూస్తున్నాం దాదాపు శ్రీశైలం నిండి కింద నాగార్జున సాగర్ నిండి పులి చెంతలను కూడా నింపుకొని ఆఖరికి ఎక్కువైపోయి ఈరోజు ప్రకాశం బ్యారేజ్ వదిలే పరిస్థితి కూడా ఇంకొక నాలుగైదు రోజులు ఉందని చెప్తున్నారు దాదాపు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజశేఖరెడ్డి గారు చనిపోయిన ఒక నెలకు వచ్చిన ఫ్లడ్ ఈ రోజు దాకా అంత వచ్చే అవకాశం లేదు కానీ ఈరోజు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పది సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు నిండు కొండల్లాగా శ్రీశైలం జలాశయం కానీ నాగార్జున సాగర్ కెనాల్ కానీ ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే నాగార్జున సాగర్ ఇది కూడా చూస్తూ ఉంటే నిండిపోయింది ఈరోజు ఇదే విధంగా సోమశీలకు కూడా దాదాపు నాలుగైదు వారం నెలల నుంచే సోమశీలకు కూడా వదలటం జరిగింది ఇంకొక మూడు నాలుగు రోజుల్లో సోమశీలకు కూడా నీ సోమశీలతో పాటు కండలేరును కూడా ఈసారి నింపుకొని చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది అవి ఇది కూడా ఫుల్గా నిండు కొండలు చూసి ఆ విధంగా గూడును కానీ ఈ ప్రాంతం సులూరు పేటకు కూడా పూర్తిగా నీళ్ళు అందించే కార్యక్రమం కూడా భగవంతుడి దేవాలలో జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం తప్పకుండా శ్రీశైలాన్ని సోమశీలకు కూడా ఇంకొక మూడు నాలుగు రోజుల్లో నీళ్లు చేరితే వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా కూడా ఎంతవరకు దాన్ని మనం నింపుకునే కార్యక్రమం చేయాలి ఎందుకంటే పైన నుంచి దేవుడి దే వల్ల మనకి అక్కడ వర్షాలు పడిన వల్ల ఈరోజు మనకి ఇదవుతానే తప్పకుండా ఒక మంచి ఈ పరిపాలకుడు మంచి మనసు ఉన్న నాయకుడు ఉంటే ఆ భగవంతుడు కూడా ఆ నాయకుడు వెంట నడుస్తారని చెప్పేదానికి ఈరోజు చూస్తున్న ఈ నీళ్ళ ఇదే ఒక నిదర్శనం చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాట్లాడుతూ సాగు తాగునీటి సమస్యపై మంత్రికి వివరించానని వారు సానుకూలంగా స్పందించారన్నారు నియోజకవర్గానికి మూడు టీఎంసీల నీరు అవసరమని కోరినట్లు ఆయన వివరించారు రావడం అనేది మనం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఈ రోజు ఏ ఏ సమస్యలు వారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లానంటే ముఖ్యంగా గూడూరు చెరువు వచ్చి అక్కడ పూడికి ఎక్కువైపోవడం వలన అది మంత్రివర్యులు మేము కోరింది ఏమిటంటే పూడికి తీసి ఆ తర్వాత ఉన్న జంగిల్ క్లియరెన్స్ తీసేసి గట్టు కూడా కట్టించమని చెప్పి మంత్రివర్యులను కోరడం జరిగింది తప్పనిసరిగా పరిశీలిస్తామని చెప్పి చెప్పారు దానితో పాటు ఇన్లెట్ కాలువలు నాయుడు కాలువ నల్ల కాలువ కూడా వారు చూపించడం జరిగింది అవి కూడా వారు పరామర్శించారు వారు ఏం చెప్పారంటే ఎంతవరకు నీళ్లు తీసుకురాగలమో అంతవరకు తీసుకొస్తామని చెప్పారు ఆ తర్వాత చెన్నూరు చెరువు చూశారు రైతులు కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అది పూడికి ఎక్కువైపోవడం వల్ల నీళ్లు ఉండడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది గూడూరులో ఎలా పూడికి ఎక్కువైపోయిందో చెన్నూరులో పూడికి ఎక్కువైపోవడం వలన భూగర్భ జలాలు నీళ్లు తగ్గిపోవడం వలన గూడూరు ప్రజలకి నీళ్లు లేకుండా పోతున్నాయి అలాగే చెన్నూరులో కూడా నీళ్లు లేకుండా పోతున్నాయి ఇది చేయమని చెప్పాము మంత్రివర్యులు పెద్ద మనసు పెట్టుకుని తప్పనిసరిగా ఆలోచిస్తామని చెప్పారు ఆ తర్వాత మేము ఏం కోరామంటే ఈ నియోజకవర్గానికి తప్పనిసరిగా ఒక స్పెసిఫిక్ అలోకేషన్ ఒక త్రీ టీఎంసీ మాకు ఇవ్వండి కండలేరు దగ్గర నుంచి అని చెప్పాను వారు కూడా దాని విషయం కూడా ఆలోచిస్తామని చెప్పారు ముఖ్యంగా ఇన్కమింగ్ కాలువలు అవుట్ గోయింగ్ కాలువలు కనుక వారు శుభ్రం చేసి పెడతాను మనకు హామీ ఇచ్చారు కనుక అది చేస్తే మన తాగునీటి సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది తర్వాత సాగునీరు కూడా చాలా వరకు పక్కనున్న గ్రామాల్లో అన్ని చోట్ల కూడా చాలా వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి కనుక దాదాపు మూడు వేల ఎకరాల పైగా చుట్టుపక్కల ఉన్నాయి కనుక ఆ రైతులకు కూడా మంచినీళ్ళు రావడానికి సాగునీరు రావడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా మన నియోజకవర్గం తరఫున గూడూరు ప్రజల తరఫున చెన్నూరు ప్రజల తరఫున చేతులు జోడించి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం వైకాపా నేతలు పనక శివకుమార్ రెడ్డి ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి మల్లు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి రాజేశ్వర్ రెడ్డి నరేంద్ర రెడ్డి వివిధ శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తొలిసారిగా గూడూరులో పర్యటించారు ఈ పర్యటనకు ముందు మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్కు పట్న సమీపంలోని ఆదిశంకర ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వద్ద ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాజీ చైర్పర్సన్ పనక దేవసేనమ్మ వైకాపా నేతలు పనక శివకుమార్ రెడ్డి ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి తదితరులు స్వాగతం పలికారు రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్కు గూడూరులో ఘన స్వాగతం లభించింది మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత మొదటిసారిగా ఆయన గూడూరుకు రావడంతో పట్న సమీపంలోని ఆదిశంకర ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వద్ద స్థానిక ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాజీ చైర్పర్సన్ పనక దేవసేనమ్మ వైకాపా నేతలు పనక శివకుమార్ రెడ్డి ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి కొడవలూరు ధనంజయ్ రెడ్డి దివ్యతేజ రెడ్డి మీరారెడ్డి తదితరులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు పార్టీ నేత పనక శివకుమార్ రెడ్డి మాజీ చైర్పర్సన్ పనక దేవసేనమ్మను పూలబొకే అందించడంతో మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఆప్యాయంగా పలకరించారు
गोडूर चेरुबुनु आधुनी करिंचे विदंगा मंत्री अनिल कुमार पर्यटन सागेंदे पटनमलोनी चेरुबुनु आ चेरुवकु नीरंदींचे नायडु कालवनु आयन परसीलिंचारु चेरुव परिस्तित पेयमल्ली वरप्रसादरो माजी चेरपर्सन पनका देवसेनमलु मंत्र केवि वरिंचारु एकारिक राष्ट्र जलवनी सेकमंत्री अनिल कुमार यादो सोमवार मध्यान गोडूर लोनी चेरू वद्धकु चेरू कुन्नारू इन वेंट एमल्ये वरप्रसादरो माजी चेरपर्सन पनका देवसेनम्म वैका पन्ये तलू पनका सिवकुमार रेड्डी एलसिरी गोपाल रेड्डी तदितर Mozart
రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గూడూరు పర్యటన అనంతరం పట్టణంలో నివాసముంటున్న వైకాపా నేత పనక శివకుమార్ రెడ్డి నివాసానికి చేరుకున్నారు అక్కడ మాజీ చైర్పర్సన్ పనక దేవసేనమ్మ తదితరులు ఆయనను ఘనంగా సత్కరించారు కూడూరు పట్నం మండలంలోని చెరువులు కాలువలను పరిశీలించిన జల వనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ వైకాపా నేత పనక శివకుమార్ రెడ్డి మాజీ చైర్పర్సన్ పనక దేవసేనమ్మ నివాసానికి చేరుకున్నారు అక్కడ మంత్రికి ఘన స్వాగతం లభించింది పలువురు మంత్రి అనిల్ కు వినతులు అందించారు స్థానిక నాయకులు మాజీ కౌన్సిలర్లు తదితరులను శివకుమార్ రెడ్డి దేవసేనమ్మలు మంత్రికి పరిచయం చేశారు శివాబి కేబుల్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు పనక శివకుమార్ రెడ్డిలను ఘనంగా సన్మానించారు అలాగే ఆర్టీసీ యూనియన్ నాయకులు కూడా వారిని సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి దివ్యతేజ రెడ్డి కోదండరామయ్య శ్రీధర్ పడియాల శ్రీహరి చంద్రనీర్ ఉదయ భాస్కర్ గోపాల్ యాదవ్ జమల్ల వాసు మాజీ కౌన్సిలర్లు శంషీరా మస్తానమ్మ రమీజ సుకన్య ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు గూడూరు రెండో పట్టణ పరిధిలోని స్వర్ణభారతి నగర్ లో ఏర్పాటై ఉన్న ఇస్కాన్ ప్రచారం కేంద్రంలో ఇస్కాన్ ప్రతినిధి సుఖదేవ్ స్వామి ప్రవచనం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దానగుణం కలిగి ఉండాలని సూచించారు భగవంతుని స్మరించాలని ఆయన వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో లక్ష్మీ పిఎం రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కుక్కలు పిల్లలు పదవికి పదవి పదిహేను పని చేయలేదు మనుషులు చేయకుండా వదిన మనుషులు కుక్కలు పిల్లలు అవుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు ప్రతి మనిషి కలవాలి అనేసి హిందూ ధర్మంలో భాగంగా భారతదేశంలో మనుషులు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళకి ఉన్నవాళ్ళు సమాధి కార్యాలకి ఉన్నవాళ్ళు ఇది మందిరానికి ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు విదేశాల్లో మనం మన అవసరాలు పాలు నెయ్యి కూరగాయలు ఏదో మనం అందరు హోటల్లో తింటారు మనం చక్కగా చక్కగా శుద్ధంగా ఉండి జనాలు ఇక్కడ తీసుకుంటారు దానికి మనకు ఆదాయం వస్తుంది వాళ్ళు ఎట్లా పోయి తింటారు అక్కడ తిన్న వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకుని ఈ రకంగా ప్రభుత్వాల తన శిష్యులకి వీళ్ళు కానీ అక్కడ వాళ్ళకి వస్తుతానో రాబోచావు ఒక దరిద్రుడైనా ఒక కోటీశ్వరుడైనా ఇద్దరు తప్పించుకోలేనటువంటిది ముసల్తాన్ ఎవరు రాకపోవచ్చావు అంటే వాళ్ళు కోటేశ్వరు అయితే మీ కోటి ఖర్చు పెట్టి ముసల్తాన్ రాకుండా చూసుకోగలరు ఆయన వీళ్ళు అంటే అది భగవద్గీత పాయింట్ మాకు జాగ్రత్త పట్టుకోవాలా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు 
కోటేశ్వరులు కానీ దళితులు కానీ అందరికీ ఉండేటువంటి ఇక్కడ భూమి మీద పుట్టిన అందరికీ ఉండేటువంటి సమస్య వసూలుతనం రోగం చావు అనేటువంటిది ఇక్కడ సమస్య దీని నుంచి బయటపడాలంటే మనకి ఆత్మకి కృష్ణ పరమాత్మతో ఉండే సంబంధాన్ని రెండు మన జీవితంలో గౌరవంగా పనిచేయాలా మన అవసరాలు మనం సంపాదించుకోవాలా కానీ మనసు కూడా ఎదగాలి కదా గోడండి ఆ వాళ్ళే ఆ ఊరు రోడ్డు ఇరుగు రోడ్డు పెద్దలు పిలవండి ఊరి పెద్దలు పిలవండి ఇక్కడ మున్సిపల్ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ వీళ్ళు కౌన్సిలర్స్ వార్డ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా తెలియపరచాలా తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటారు ఇది దోయా పెద్దలుగా ఇది ఆట ఉంటారు ఒకసారి ఫోటో తీసి వీడియోలు చెప్పాలని చెప్పాను ఎగిరిపోయిన ఒక్క నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ కార్యాలయంలో బయట కూర్చొని ఏంది పులి సింహం మేక గోద బక్రీద్ వేడుకలు గూడూరులో ఘనంగా జరిగాయి ముస్లిం సోదరులు ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు పట్నంలోని దర్గా వీధి ప్రాంతంలో ఉన్న ఈద్గా వద్ద ముస్లింలు బక్రీద్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు పండుగ విశిష్టతను ముస్లిం పెద్దలు వివరించారు గూడూరులోని జామియా మసీదు వద్ద ముస్లింలు బక్రీద్ పర్వదినాన్ని జరుపుకున్నారు అక్కడ ప్రార్థనలు చేశారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మసీదు వద్దకు చేరుకుని ముస్లింలకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాట్లాడుతూ త్యాగాలకు ప్రతీక బక్రీద్ పర్వదినం అని వివరించారు ఈయనతో పాటు ముస్లిం పెద్దలు ఉన్నారు గూడూరు నగరంలో ఉన్న ముస్లిం సోదరులకు వారి కుటుంబాలకి అలాగే గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరులకు ముస్లిం కుటుంబాలకి శుభాకాంక్షలు బక్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను చాలామందికి తెలుసు బక్రీద్ విశేషం ఏమిటంటే త్యాగం ఆ రోజు ఆ ఉన్న ఒక కొడుకుని ఆ ఇబ్రహీం వారి కొడుకును తీసుకువెళ్ళి దేవుడికి బల బలి ఇయడానికి కూడా సిద్ధపడిపోయి ఉన్నప్పుడు ఆ దేవుడే స్వరూపంలో ఏం చెప్పారంటే నీ భక్తికి నేను మెచ్చుకున్నాను నీ బిడ్డను తరతరాలుగా గొప్పగా చేస్తాను నాకు ఏ 
బలి అవసరం లేదని చెప్పి అల్లా స్వరూపంలో ఆ స్వరంతో చెప్పిన విషయం మనకు తెలుసు అంటే ఏమిటంటే దేవుడు అన్నీ సృష్టించాడు కనుక అంతా వారిదే కనుక వారికి ఏది మీరు ఏదన్నా చేయడానికి వెనకాడకూడదు ముందుకు రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఇది ఉంది తర్వాత అందరూ సమానమన్నది మనం రంజాన్ ఫెస్టివల్లో కూడా పండుగలో చూస్తుంటాము వారు ఉపవాసం చేసిన తర్వాత అందరూ కలిసి ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు గొప్ప తారతమ్యాలు ఏం లేకోకుండా అందరూ కలిసి భోజించడం అన్నది రంజాన్ విశేషం ప్రేమలో స్నేహంలో ఇస్లాం మతాన్ని కొట్టింది లేదు అందరూ గొప్ప విషయం ఈ బక్రీద్కి ఒక మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ గూడూరులో విశేషం ఏంటంటే నాకు బాగా నచ్చిన విశేషం ఏంటంటే ఎంత సమరసంగా అందరూ కలిసి హిందూ సోదరులు ముస్లిం సోదరులు క్రిస్టియన్ సోదరులు కలిసి ఉంటారంటే అంత సంతోషం నాకు అనిపిస్తుంది అందరూ ఏ విశేషం వచ్చినా కూడా అందరూ కలిసి వచ్చేస్తుంటారు కనుక ఈ సమయంలో ముస్లిం సోదరులకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ మనుబోలు మండలంలో బక్రీద్ పర్వదినాన్ని ముస్లింలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు మడమనూరు మనుబోలు కాగితాలపూరు తదితర గ్రామాల్లో ఉన్న మసీదుల్లో ముస్లింలు పాల్గొని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు ఈ ప్రార్థనల్లో ముసూం సాహెబ్ జలీల్ మా భాషా రఫీ హనీల్ ఖాదర్ హుస్సేన్ ఖాదర్ భాషా అఫ్రోజ్ మహ్మద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ముస్లింలకి ముఖ్యంగా రెండే రెండు పర్వదినాలు ఉంటాయి ఒకటి రంజాను రెండు రంజాన్ అంటే ఈదుల్ ఫితర్ రెండోది వచ్చి ఈదుల్ జుహా ఈదుల్ జుహా బక్రీద్ అంటారు ఈ బక్రీద్ అనేది జిల్ హజ్ నెల స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే ఇప్పుడు జనవరి ఫిబ్రవరి అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అట్లా మా ముస్లిమ్స్ కూడా మాసాలు ఉంటాయి అంటే ప్రతి మాసం ముప్పై రోజులు ఉంటుంది కానీ జిల్ హజ్ నెల ఒకటో తారీఖు ముదిలి పదో తే పదో తేదీ కుర్బానీ ఇస్తారు ఈ పదో తేదీ ఇన్షాల్లా బక్రీద్ పండుగని జరుపుకుంటాం ప్రపంచం ఉండే ముస్లిం అంతా ఈ రోజు ఈ పండుగని శుభ శుభ సంచాలతో జరుపుకుంటాం ఈ బక్రీద్ త్యాగాలమయం ఇబ్రాహీం అలహి సలాం అంటే ఆయన ప్రవక్త ఆయన కుమారుణ్ణి ఆయన కుమారు కలలో కనిపించి జుబహ చేమని ఆజ్ఞ వస్తుంది ఆ సమయంలో ఆయన కుమారు స్థానంలో ఒక దుంబ దయ దయం పంపిస్తాడు చిలకూరులోని మసీదు వద్ద బక్రీద్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ముస్లింలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు బక్రీద్ పండుగ ప్రాముఖ్యతను మత పెద్దలు వివరించారు ముస్లింలు ఒకరికొకరు పండుగ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు
का जिक्र करते रहेंगे तो इनशाला दिल की गंदगी मई दूर होगा करेंगे तो आज के दिन जिनके पास ताकत मैंने जो अकोट है दो ऑटो दो पंच ऑटो नहीं बता होता नहीं अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह फिर अल्लाह अल्लाह इसी के लिए पार्लियामेंट खड़ा थे फिर दुआ करते आप सबके फिर अपने भी बदनाम फैलना बदनामी से आपको बचा लीजिए फैलना दुनिया में भी नेक नामी आता फरमाइए आखिरत में भी नेक नामी आता फरमाइए వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చెరువులను ఆధునీకరించి సాగునీరు అందిస్తాం గూడూరు చెన్నూరు నెల్లటూరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న చెరువులను పరిశీలించి మాట్లాడిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాజీ చైర్పర్సన్ పనక దేవసేనమ్మ పార్టీ నేతలు పనక శివకుమార్ రెడ్డి ఎల్లసిరి గోపాల్ రెడ్డి తదితరులు జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ను పొనక శివకుమార్ రెడ్డి నివాసంలో ఘనంగా సన్మానించిన ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తదితరులు ప్రతి ఒక్కరూ దానగుణం అలవర్చుకోవాలి ప్రవచనంలో మాట్లాడిన ఇస్కాన్ ప్రతినిధి సుఖదేవ్ స్వామి ఘనంగా బక్రీద్ మసీదుల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్న ముస్లింలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారం ఏ శివాభి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం